Ciao ragazzi, bentornati! Eccoci con la ricetta di oggi. Siete pronti a preparare una squisita e sufficissima ciambella in 5 minuti? Allora forza, tutti in cucina con me e all'opera! Mettiamo in una ciotola capiente 250 g di farina integrale, 80 g di farina di cocco, 200 g di zucchero, un cucchiaio di fecola di patate, una bustina di lievito, 16 g, e una bustina di vanillina, che io ho messo tutte insieme in questa ciotolina, 100 g di farina 00 e la scorza di un limone biologico edibile, quindi non trattato. Mescoliamo bene bene tutto ciò per amalgamare tutti gli ingredienti e poi procediamo aggiungendo gli ingredienti liquidi, che sono 80 ml di olio di semi di girasole, 350 ml di acqua tiepida e il succo del limone. Mescoliamo bene bene o con la spatola o con una frusta o con un cucchiaio. Ecco, a questo punto possiamo anche fermarci un attimo e accendere il forno già a 180 gradi. Quindi ripuliamo bene bene il nostro cucchiaio, la nostra spatolina, la nostra frusta, quello che abbiamo deciso di utilizzare e azioniamo il frullino elettrico. Ma giusto neanche un minuto, eh? giusto per amalgamare bene bene tutti i nostri ingredienti. Eccoci qua, è quasi pronto da infornare questo dolce. Ecco, io poi utilizzerò uno stampo ciambella in silicone. Se non avete lo stampo in silicone, imburrate e infarinate una tortiera a forma di ciambella. Se non avete la tortiera a forma di ciambella, potete utilizzare, imburrare e infarinare una tortiera normale, diciamo tonda, e mettere al centro una cocottina o un qualcosa di tondo che possa però, occhio, sopportare la temperatura del forno. Quindi versiamo tutto il composto nello stampo e andiamo ad infornare nel forno già caldo a 180 gradi per 45 minuti. Ecco, diamo una spolverata con la farina di cocco e andiamo ad infornare il nostro dolce. Passati 45 minuti, lasciate la vostra ciambella altri 10 minuti nel forno senza aprirlo. Quindi sforniamo la ciambella e facciamo la prova a stuzzicadenti. Lo infiliamo nella torta, se esce asciutto, vuol dire che la nostra ciambella è pronta, è cotta. Quindi possiamo procedere a sformarla su un piatto e la spolveriamo, spolveriamo la superficie con lo zucchero a velo. Dai, avete visto com'è facile? Ora tocca a voi. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo perché ci sono tante ricette ancora da fare e la vostra compagnia sicuramente mi, mi fa molto molto piacere e mi motiva tantissimo. Quindi forza e alla prossima ricetta! Vi aspetto tutti! Condividetele, commentate... E lasciatemi il vostro like se anche questa ricetta vi è piaciuta. Eccola qua, la ciambella tagliata è sofficissima, la nostra ciambella cocco e limone. Ecco, questa è la prova, potete vedere, è veramente soffice e gustosa. Dai ragazzi, vi aspetto alla prossima! Ciao ciao!